हेलो फ्रेंड्स अगर आपका वेट स्टक हो गया है यानी एक जगह पे आके रुक गया है आपका वेट पहले तो लॉस हुआ आपने डाइट फॉलो करी एक्सरसाइज भी करी तब तो लॉस हुआ लेकिन अब एक जगह पे आके रुक गया है यानी कि वेट लॉस प्लेटू आ गई है तब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तीन चीजें मैं आज आपको ऐसी बताऊंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए और उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना चाहिए किस तरीके से एक्सरसाइज को मेंटेन करना चाहिए जिससे आपका वेट लॉस जो जर्नी है वो कंटिन्यू चलती रहे और जहां तक आप वेट लॉस करना चाहते हैं उतना आपका वेट लॉस हो जाए तो आइए शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम पहले तो हमारा वेट लॉस हुआ जब हमने एक्सरसाइज शुरू की या डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब आके रुक गया है ऐसा क्यों होता है या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैडम मेरा वेट लॉस पहले हुआ नॉर्मल चल रहा था लेकिन एकदम से आके रुक गया है अब कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं मुझे क्या करना चाहिए लेकिन मैं डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहा हूं या कम खाता हूं कम खाती हूं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं वो परेशान रहते हैं ऐसी कंडीशन इसलिए आती है जब हम कोई भी डाइट फॉलो करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारी बॉडी का एक नेचर होता है हमारी बॉडी के अंदर चाहे वायरस आ जाए चाहे उसको चोट लग जाए या किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो बॉडी उसको खुद हैंडल करने की सोचती है और अपने आप को बचाती रहती है हर चीज से हमारी बॉडी चाहती है कि उसको कोई भी हानि ना पहुंचे कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके तो वो हर चीज से अपने आप को सेफ करती है अपने आप को बचाती है ये उसकी नेचर होती है तो जब आप वेट लॉस के दौरान अपनी डाइट फॉलो करते हैं तो तब शुरू में उसको शौक लगता है अलग सी कोई चीज आप ट्राई करते हो तो उसको शौक लगता है झटका लगता है एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आपका कोई शत्रु है आपसे लड़ने के लिए आता है तलवार से तो आप आराम से बैठे हो आपको लड़ना नहीं आता लेकिन आपको बोला जाता है कि भाई खड़े हो लड़ो सीखो लड़ना तभी तुम अपने आप को बचा पाओगे नहीं तो ये जो शत्रु है वो तुम्हें मार देगा तो कुछ लोग तो लड़ने के लिए खड़े नहीं होते यानी कुछ लोग मोटे लोग सोच लेते कि हमें नहीं पतला होना नाम से हुआ जाता तो उनको तो मोटापा घेर लेता है ठीक है लेकिन कुछ लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं डाइट फॉलो करने लगते हैं एक्सरसाइज भी करते हैं और वो लड़ना भी उनसे आ जाता है यानी उनको तलवार चलाना आ जाता है अब वो खाली तलवार चला रहे हैं यानी आप जैसे वेट लॉस कर रहे हैं तो आपने कुछ वेट लॉस कर लिया है लेकिन अब आके वेट लॉस आपका रुक गया क्योंकि आप कंटिन्यू उसी डाइट पे और वो ही एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर रहे हैं जो आपने शुरुआत करी थी और आगे भी आप उसी को लेकर चल रहे हैं यानी आपने तलवार चलाना सीखा है बाकी और अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो आपने करना क्या है अगर आपने अपने शत्रु को हराना है अपने शत्रु को मारना है तो आपने क्या करना है दिमाग लगाना है थोड़ा सा और एनर्जी लगा के अलग से दाव पेच आपको लगाने की जरूरत है अलग से चाल चलने की जरूरत है जिससे आप उसको भोचक कर सको और उसको मार सको ये आपने टेक्निक अपनानी है तभी आप जीत सकते हो अलग से कोई दाव पेच आपको आ जाए और एनर्जी के साथ आप लड़ते हो तो आप उसको मार सकते हो यही आपकी वेट लॉस जर्नी के साथ होता है अब आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपने करना क्या है आप शरीर को आदत पड़ गई है उसी डाइट की जो आपने फॉलो करनी शुरू कर दी है यानी कम खाना शुरू कर दिया है तो एक दिन आपने ऐसा दिन रखना है जिस दिन आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज खा सकते हो हफ्ते में एक दिन रखना है दो चार दिन नहीं रखना है कि आप सोच लो कि अच्छा ऐसे होता है तो हम चार दिन रखेंगे चार दिन नहीं रखना है आप जो डाइट फॉलो कर रहे थे उसको गड़बड़ कर दोगे एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आप हाई कार्ब्स डाइट ले सकते हो यानी अगर आप तीन रोटी खाना चाहते हो तो आप तीन खा सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे आज आलू की सब्जी खानी तो आलू की सब्जी खा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आज मुझे रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाइए यानी एक दिन आपने ऐसा रखना है जिसमें आप अपनी मनपसंद चीज खा सकते हैं और एनर्जी ले सकते हैं उससे क्या होगा आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज कम हो जाता है जब आप वेट लॉस डाइट फॉलो करते हैं तो उससे एक दिन में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा ग्लूकोज बढ़ने से क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी अब अगले दिन आपने क्या करना है जो एक्सरसाइज आप करते थे उसका टाइम बढ़ा देना है यानी अगर प्लैंक आप एक मिनट होल्ड करके रखते हो तो अब आपने डेढ़ मिनट होल्ड करना है अगर आप रनिंग पांच मिनट करते हो तो अब आपने छह मिनट करनी है और अगर आप कोई वेट लिफ्ट करते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो अगर आप पांच के का वजन उठा सकते हो तो अब आपने छह के का वजन उठाना है या दस के के वजन को उठाने के लिए आपने कोशिश करनी है और ये मन में रखना है कि इसे भी मुझे एक दिन उठाना है यानी आपने ट्राई करते रहना है और अपना जो एक्सरसाइज का टाइमिंग है और एक्सरसाइज आप करते हो उसको बढ़ाते जाना है अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेंथ लगवानी है बॉडी से और ज्यादा प्रेशर उसको देते जाना लेकिन ये धीरे धीरे करना ऐसा नहीं कि अगले दिन 
आज से मुझे तीन घंटे एक्सरसाइज करनी है तो तीन घंटे आप पागल उगते रहे लगे पड़े ऐसा नहीं करना धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना है धीरे धीरे जो भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वेट लिफ्ट करते हैं उसको भी बढ़ाते जाना है यानी बॉडी से और काम करवाते जाना है और उसको प्रेशर देते जाना है ऐसा करने से क्या होगा बॉडी एकदम भोचक हो जाएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है और जैसे आपने शुरू में डाइट फॉलो करी थी इस तरीके से अगर आप चलते हैं और इस तरीके से डाइट फॉलो करते हैं एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाते जाते हैं तो आप अपना वेट लॉस कंटिन्यू कर पाएंगे यानी जो आपका वेट स्टक हो गया है रुक गया है तो वो कंटिन्यू हो पाएगा अगर आप इस तरीके से डाइट फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं नंबर दो बात करते हैं वो क्या है स्ट्रेस देखिए आजकल की जो बिजी लाइफ होती है उसमें सभी लोग स्ट्रेस लेते हैं सभी की बात है इसमें एक की बात नहीं है किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस रहता है कुछ लोगों को ऑफिस का स्ट्रेस कुछ लोगों को बच्चों का स्ट्रेस कभी किसी चीज का और कभी किसी चीज का स्ट्रेस होता ही है तो आपने क्या करना है देखिए जब भी किसी चीज का स्ट्रेस हो तो उसको मन में ये रखना है कि चिल करो कभी ना कभी मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो ही जाएगा अब जैसे मान लीजिए हमें बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम स्ट्रेस लेने लगते हैं इसका क्या होगा तो मन में ये रखो देखो बच्चों को तो हम बदल नहीं सकते हाँ ये है समझा सकते हैं और उन पर मेहनत कर सकते तो मन में ये रखो कि नहीं बच्चों को हमें समझाना चाहिए उनको और ज्यादा टाइम देना चाहिए तो वो सुधर जाएंगे और मन में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है अगर आपको ऑफिस की उलझन है कोई भी दिक्कत है तो आपको ये मन में सोचना चाहिए कि चलो आज बॉस से बात करते हैं आधा घंटा और टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ उनसे पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम ऐसे किस तरीके से सोल्व हो सकती है और उनके साथ मिलकर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं मान लिया कभी आप देर से उठते एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो कुछ लोगों को ये भी स्ट्रेस हो जाता है कि अरे यार आज फिर से एक्सरसाइज नहीं कर पाया फिर से मैं मोटी हो जाऊंगी या मोटा हो जाऊंगा तो मन में बना के ही रखते हैं कि आज फिर से एक्सरसाइज नहीं हुई तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं आज मैं अच्छे से डाइट फॉलो कर लेती हूँ यानी थोड़ी और काब्स कम ले लेती हूँ थोड़े ज़्यादा फ्रूट खा लूँगी और कल से अपनी एक्सरसाइज और ज़्यादा करूँगी मतलब स्ट्रेस लेवल किसी भी तरीके से अपना कम करना चाहिए वो आप वो मेरे से ज़्यादा समझते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो स्ट्रेस लेवल को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही कोर्टिसोल हार्मोन्स हमारे अंदर बढ़ेगा और ये हार्मोन क्या करता है हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं पेट में उनके आसपास फैट जमा करने लगता है और उससे हमारा फैट कम होने की बजाय बढ़ने लगता है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते तो स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करे डाइट फॉलो करे आपका मोटापा नहीं कम होने वाला तीसरी चीज है नींद पूरी लेना अगर आप नींद पूरी नहीं लेते या इरेगुलर नींद लेते हैं आपकी नींद कंटिन्यू नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको मोटापा कम नहीं होगा अगर आपकी आदत है 12 एक बजे सोना और फिर देर से उठना तो आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लो सब बेकार है और अगर आपकी ऐसी आदत है कुछ लोग ये करते कि पहले तो सो जाते हैं जैसे ही आँख खुलती है रात में तो एक एक घंटे के लिए फिर मोबाइल देखने लगते हैं तो अगर ऐसी आदत है तो ये भी बहुत ज्यादा फर्क डालती है अगर हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारी वेट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम पैदा करती है तो आपने क्या करना है आपने एक तो अपनी नींद कंटिन्यू लेनी है कंटिन्यू लेनी है जैसे छह से सात घंटे की जितनी भी आपने लेनी है और अपनी नींद का टाइम फिक्स करना है यानी इस टाइम आपने सो जाना है और इस टाइम आपने उठना है ये इस तरीके से आप फॉलो करिए तो आपकी वेट लॉस जर्नी है तो उसमें आपकी काफी हेल्प करेगी दूसरी चीज है जब हमारी एक्सरसाइज के दौरान जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं कोई भी भारी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान जो हमारे छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं उनका वियर एंड टीयर होता है तो उसकी मरम्मत कब होती है हमारी बॉडी कब उसको रिकवर करती है जब हम सोते हैं तब और अगर हम सही तरीके से नहीं सोते हैं सही तरीके से पूरी नींद नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी को उसको रिकवर करने का टाइम नहीं मिल पाता और इस कारण भी हमारी वेट लॉस जर्नी है उसमें दिक्कतें पैदा होती है तो इसलिए प्रॉपर नींद लेंगे तो ये आपकी वेट लॉस में काफी हेल्प करेगी तो ये तीन चीजें थी जो कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी रुक सकती है तो इसको सही तरीके से फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे मैंने बताया उस तरीके से फॉलो करिए तो आपकी वेट लॉस जर्नी आसान हो जाएगी तो आज इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो साथ में बेलाइकन को दबाना भी मत भूलिएगा तो फिर मिलती हूँ बाय टेक केयर